ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಶೋಕ ಗುಡಗೂರು ಎಜುಕೇಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸೊ ಎ ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾನಲ್ನ ಎ ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತಾದ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಆಧಾರಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ತರಗತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಆರರ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೊರ್ಬಿ ಅನ್ನೋ ದುರಂತ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕುಸಿತ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದರ ಕಂಪನಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಶರಣ್ ನೇಗಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮತದಾರ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಐ ಸಿ ಸಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಯುಥನೇಷಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ದಯಾಮರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐ ಸಿ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಇಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐ ಸಿ ಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೊ ಜಿಂಬಾಂಬೆ ದೇಶದ ಆ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಹ್ ಸೊ ದುಬೈ ಸೊ ಇದು ಐ ಸಿ ಸಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತವೆಂಗ್ವಾ ಮುಕುಲಾನಿ ತವೆಂಗ್ವ ಮುಕುಲಾನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರರಂದು ಐ ಸಿ ಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹುದ್ದೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗ್ರೇಗ್ ಬರ್ಕ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಕುಲಾನಿ ಸವಾಲು ಹುಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐ ಸಿ ಸಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಗ್ ಬರ್ಕ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮುಕುಲಾನಿ ಅವರು ಡಾಕ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅವರು ಐ ಸಿ ಸಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಐ ಸಿ ಸಿಯ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳಿಂದ ಇವರು ಬೆಂಬಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕ್ಲೆ ಎದುರು ಸೋತಿದ್ದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಐ ಸಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರನ್ನ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಆ ಯು ಎಇಯ ದುಬೈ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ದುಬೈ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಐ ಸಿ ಸಿ ಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐ ಸಿ ಸಿ ಎ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ದುಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಟು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಗ್ರೇಗ್ ಬಾರ್ಕ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರೆಯಲಾಯ್ತು ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕಂಡು ಬರೋದು ಯು ಎಇ ಅಥವಾ ದುಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಐ ಸಿ ಸಿ ಎ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಯುಥನೇಷಿಯಾ ಎಂದರೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯುಥನೇಷಿಯಾ ಎಂದರೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಹತ್ಯೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಯಾಮರಣ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರ್ದಾ ಪದ್ಧತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯುಥನೇಷಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಯಾಮರಣ ಯುಥನೇಷಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದಯಾಮರಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಹತ್ತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ನಾವು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿಸೈಡ್ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಹತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸರ್ದಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನ ನಾವು ಸರ್ದಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯುಥನೇಷಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಯಾಮರಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೋ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಯಾಂಡಿಯೋಗೋ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೋದಲ್ಲಿ ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ದೇವಿ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೋ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಮಾನವ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ದೇವಿ ಅಂಬುದು ಏನು ಅದೊಂದು ಆನೇನು ಆ ಅದು ಮಾನವರ ಹೆಸರು ಆ ಹುಲಿನೋ ಚಿರತೆನೋ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅದೊಂದು ಆನೇನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ
over time settlement none of the above so here the right answer is option b one time settlement banking vyavaharagalige sambandhisante ots andre one time settlement annodu seriyada uttara so nodi yenu idakke sambandhapattange sala marupavatige salagara hechuvari kala avakasha padiyuvantilla supreme court ಸಾಲ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ ಸಾಲವನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆ ಇಡಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಲಗಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯೊಂದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮಂಜು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತೆ ಯಾವುದು ಆ ಈ ಒಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಬಟ್ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಅಪೀಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನೆಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ ಆರ್ ಶಾ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಾರಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗಡೆ ದ್ವಿ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿವೆ ಒ ಟಿ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದ ಕಂಪನಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು ಅದರ ನಡುವೆ ಕಂಪನಿ ಅದೇ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಲದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಂತರ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತಲೂ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿಯ ಮನವಿಯನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮರೆಯನ್ನು ಹೋಗಿತ್ತು ಸೊ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅಹ್ ಒ ಟಿ ಸಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷತೆ ಸೊ ಇಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒ ಟಿ ಎಸ್ ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಇದಂತ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾದ ವರ್ಷ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ ಬೇರೆ ಸೊ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಾದ್ರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಬಂದಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನ್ ವಿಶೇಷತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಏರಿ ಬಂದ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿವಪುರಿ ಅನ್ನೋ ಶಿವಪುರಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ
ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡನ್ನು ಬದಲಿಸಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಂದು ಕೂಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ರಿಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷತೆ ಸೊ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವಿನಂತಿಸಬಹುದು ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವಿನಂತಿಸಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷತೆ ಬಟ್ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಅರ್ಜಿದಾರನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೇವಲ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷತೆ ಸೊ ತಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಮೂವತ್ತೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅರ್ಜಿದಾರನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೇವಲ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷತೆ ಸೊ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂಲಕ ಇವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಜೂನ್ ಹದಿನೈದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಂದು ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಂದು ಇದು ಜಾರಿ ಬಂತು ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ದಿನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಆರ್ ಟಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದಂತೆ ಇರಲಿ ಬಟ್ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವೇಳೆಗೆ ನಗರ ಬಡವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಸತಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ತಂದಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅದರ ಗುರಿಯನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಪರ್ ಆನಮ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ನಗರ ಯೋಜನೆಯು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕಂಡುಬರುವುದು ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶ್ರೀ ತನ್ಮಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀ ತನ್ಮಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದರ ಚೀಫ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಅಪಮಾನ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಬಂದ ವರ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಅಪಮಾನ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಬಂದ ವರ್ಷ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಟು ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಅಪಮಾನ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಅಪಮಾನ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಬಂದ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಸಾರಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ನಾಲ್ಕು ಎ ನಾಲ್ಕು ಎ ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಸರ್ದಾರ್ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಎಗೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಎ ಎಯಿಂದ ಐವತ್ತೊಂದು ಎ ಜೆವರೆಗೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಎ ಜೆವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಎ ಎ ಅನ್ನೋ ವಿಧಿ ಹೇಳುವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಐತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಜನಗಣಮನ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಸಮಾನ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿರುವುದೇನು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜನಗಣಮನವನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜನಗಣಮನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಡು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾತರ ಸೊ ನೋಡಿ ಜನಗಣಮನ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಂಬ ಮನವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯು ಎರಡೂ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಭಾರತದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವ
ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೇನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಸ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಭೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಪರಾಧಿ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನುಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಆ ಸೊ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಜಿಯ ವೇಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಐವತ್ತೊಂದು ಎ ಎ ವಿಧಿಯು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ ಹೌದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷತೆ ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಹೇಳುದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ರಿ ಇನ್ನು ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಓದುದಾದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಬಿಷನ್ ನಾರಾಯಣ ಧಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿ ಎನ್ ಧಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಳಾದೇವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರಳಾದೇವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ತತ್ವ ಬೋಧಿನಿ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆ ತತ್ವ ಬೋಧಿನಿ ತತ್ವ ಬೋಧಿನಿ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿರ್ತದ ತತ್ವ ಬೋಧಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ತತ್ವ ಬೋಧಿನಿ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಡನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಡಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಹಮತ್ ಉಲ್ಲಾ ಎಂ ಸಹಾನಿ ರೆಹಮತ್ ಉಲ್ಲಾ ಎಂ ಸಹಾನಿ ಅನ್ನೋರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಎಂಬ ಗೀತೆಯನ್ನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷತೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಬಂಕಿಮ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ಆನಂದ ಮಠ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನ ಆಯ್ದಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರ್ತದ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜನಗಳ ಮನ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುಜರಾತಿನ ಮೊರ್ಬಿ ಸೇತುವೆ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಗರಣ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅದ್ರ ಸಲ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೆಸಾರ್ಟ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ಒರೇವಾ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸೊ ಗುಜರಾತಿನ ಮೊರ್ಬಿ ಸೇತುವೆ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒರೇವಾ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒರೇವಾ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಏನು
ಒರೆವ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಇಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒರೆವ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತದ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಅಮಾಯಕರುಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತವೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾವು ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತವೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನು ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಜಪ್ತು ಮಾಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಿರಲಿ ಇನ್ನು ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತದಾರ ಶ್ಯಾಮ್ ಶರಣ್ ನೇಗಿ ಭಾರತದ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಆಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಜಾನ್ವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಐವತ್ತೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಜರುಗಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಶರಣ್ ನೇಗಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೆಹಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೊ ಹಿಯ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಸೊ ಶ್ಯಾಮ್ ಶರಣ ನೇಗಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದವರು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಮ್ಲಾದವರು ಸೊ ಅವ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತದಾರ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತದಾರ ಶ್ಯಾಮ್ ಶರಣ್ ನೇಗಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಿನ್ನೌರ್ ಕಿನ್ನೌರ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಯೋಸಹಜ ಕಾರಣ ನಿಧನರಾದ್ರು ಇವರಿಗೆ ನೂರ ಆರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ನೇಗಿ ಅವರು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಂಚಿತ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಮಪಾತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ ಎರಡರಂದು ಅಂಚೆ ಮತದಾನ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಓಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ನೇಗಿ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇದು ಇವರು ಕೇವಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತದಾರರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಎಂದು ಅವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಿಧನರಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡರಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಮತದಾನ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ವೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಶ್ಯಾಮ್ ಶರಣ
ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥರಾದವರನ್ನ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವವರನ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ರೇ ಚೀಫ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಜೆಐ ಚೀಫ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಮ್ಮೇಳನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸುಧಾರಣೆ ಕುರಿತು ಅವರಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಎಂಬ ಸಮಿತಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಎಂಬ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಎಂಬ ಸಮಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದಂದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಎಂಬ ಸಮಿತಿ ಸೊ ಈ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಎಂಬ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಎನ್ ಜೆ ಎ ಸಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿತ್ತು ಸೊ ಎನ್ ಜೆ ಎ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಮರು ವರ್ಷನೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಇಸ್ವಿನೇ ಘನವತ್ತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎನ್ ಜೆ ಎ ಸಿ ಯನ್ನ ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಮಿತಿನೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಚೀಫ್ ಜಡ್ಜ್ ಚೀಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ನೇಮಕ ಮಾಡೋರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹೌದಾ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಎಂಬ ಸಮಿತಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತರಗತಿಗೂ ಮುಂಚೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಯೋಗ ಪ್ರಾಣ ಧ್ಯಾನ ಹಿಂಗ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಧ್ಯಾನ ಸೊ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಬಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಂಶೋಧಕರು ವೈದ್ಯರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತ
ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತದ ಸೊ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ನಲವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೂ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂತಿರ್ತದ ಇನ್ನು ಒಂದನೇ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆ ಸಿ ನಿಯೋಗಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡನೇದವರು ಕೆ ಸಂತಾನಮ್ಮ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೆ ಸಂತಾನಮ್ಮ ಅವರು ಎರಡನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಿಂದ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಗೊತ್ತ ತಕ್ಷಣನೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಿ ವಿ ಸಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ವಿಚಕ್ಷಣ ಆಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನಮ್ಮವರೇ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಯ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದವರು ಕೂಡ ವಿಶೇಷತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ ಇನ್ನು ಉತ್ಖನದ ಮೂಲಕ ದೊರೆತ ಪುರಾತತ್ವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟೀನ್ ವಿಧಾನ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ವಿಧಾನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ರೆಡಾರ್ ವಿಧಾನ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಂತೆ ಸೊ ಹಿಯ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಉತ್ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕ ಉತ್ಕನ್ನಡ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭೂ ಅಗೆತವನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ಕನ್ನಡ ಮುಖಾಂತರ ದೊರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಅವು ಯಾವ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಅರಸು ಮನೆತನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಅರಸು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅನ್ನೋ ವಿಧಾನ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ವಿಧಾನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ರೆಡಾರ್ ಅನ್ನೋ ವಿಧಾನ ಈ ವಿಧಾನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನ ಅಥವಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೌ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ವಾರಣಾಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಈ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಕುರಿತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಬಂದ ವರ್ಷ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಒನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ ಇಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪಿಂಚಣಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ತರಗತಿಯ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಂತೆ ಸೊ ಹ
ಇಷ್ಟು ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತಾದ ತರಗತಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಡೈಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಅಥವಾ ಏಳರಿಂದ ಏಳು ಒಳಗಡೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದು ಮುಂದಿನ ಪಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 